সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবার আমন্ত্রণ কমিউনিটি ম্যাটার্স এ আজকে আমরা কথা বলছি ভিক্টরি ডে অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিজয় দিবস নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন আমার হাতে সর্ব ডান পাশে জনাব ফিরোজ আহমেদ বিপুল তারপরে উপস্থিত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব কয়সর সাহেব আমার হাতের বাম পাশে উপস্থিত আছেন কাউন্সিলর মইন কাদরি আপনাদের তিনজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের বিজয় দিবস নিয়ে আপনারা জানেন আজকে ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস উনিশশো সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম তো আজকে সেই সেলিব্রেশন এবং এই ব্যাপারে আমরা আজকে অ্যান্টিভিতে কথা বলছি তো আমি আগের সেগমেন্টে কথা বলছিলাম আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছিলেন যুদ্ধের সময় আমি জনাব ফিরোজ আহমেদ বিপুল আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি তো অ্যাজ এ ইয়াং পারসন আপনি বাংলাদেশ এই যে বিজয়ের এত বছর পরে আমাদের অনেক অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের অনেক স্ট্রাগল আছে উনিশশো একাত্তর বা বিজয় দিবস আপনার কাছে অ্যাজ এ ইয়াং পারসন আপনি কি মনে করেন আপনার কাছে মানে হাউ ইট ফিলস টু ইউ যে আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেশের নাগরিক এটা আপনি কি মনে করেন আসলে অনেক সবসময় অনেক আনন্দের আর দেশটাকে যারা যে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় দুই লক্ষ মা বোনের জোতের বিনিময় যে আমার দেশটা স্বাধীন হয়েছে আমি সকল শহীদদেরকে সদ্যের সাথে স্মরণ করছি এবং তাদের মাফেরত কামনা করছি আর আজকে দিনটা সত্যি অনেক আনন্দের দিন কারণ আজকে যদি দেশটা স্বাধীন না হতো তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের যে বাংলাদেশ এখন আমরা বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছি মাথা ধরে কথা বলতে পারছি যে আমার স্বাধীন একটি দেশের নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিক সেটা বলার সুযোগ হয়তো আমাদের হতো না এবং যদি কম্পেয়ার এবং দেশটা এখন কিন্তু অনেক আগে আগে যাচ্ছে কম্পেয়ার টু আগে আগের থেকে কিন্তু কম্পেয়ার করলে দেশ কিন্তু অনেক আগে গেছে আমরা আমাদের আর ছোটোবেলা থেকে কিন্তু আসলে আপনি যে প্রশ্ন করছিলেন যে ছোটোবেলা থেকে আমি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনে আমাদের ফ্যামিলির কাছ থেকে আমার দাদা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তো ওনাদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনে শুনে কিন্তু আমরা বড় হয়েছি আর তখন ওইভাবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ কেন হয়েছিল যে মানুষের যে অধিকার আদায় সংগ্রামে কিন্তু তারপরে আপনার সাথে আবার আমরা কথা বলবো আসসালাম আলাইকুম কলার আপনার পরিচয় দিয়ে দয়া করে আপনার প্রশ্ন করুন কলার আসসালাম আলাইকুম দয়া করে আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্ন করুন फरिकल मुक्तिजोधा इंडियन मेजर राव छ विजय घोषणा घोषणा বেশির অংশ মুক্তিযুদ্ধ আমরা যারা এই সেক্টরে ছিলাম দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মুক্তিযোদ্ধারা এই জায়গায় জড়িত হয়ে একসাথে আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম সম্ভবত উনি জানেন যে ওই সময় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় তার দুই দিন পরে যিনি আমাদের হাবিব ভাই নামে একজন 
হাবিলদার ছিলেন প্রাক্তন ইপিআর এর উনার মৃত্যুর কথাটা আমি জাস্ট একটু আগে আমার ঘরে আমি কথাটা শেয়ার করতেছিলাম যে কিভাবে লোকটা মারা গেল আমি তার স্মৃতিচারণ করে সব সময় আর আমার এই বাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাইমু আমার যে ইউকে মুক্তিযোদ্ধার সংসদ যেটা স্পিলমেন্ট অফিসে ওনাকে দেখার জন্য আমি আগ্রহ করে প্রকাশ অপেক্ষা করব আমাদের বর্তমান কমান্ডার মিস্টার আবুল কাসেম খান ওনার সাথে দেখা করলে আমরা আরো ব্যক্তিগত বিষয় এবং সাংগঠনিক বিষয়ে ওনার সাথে আলোচনা করে ধন্য হব আর একটা বিষয় আমি আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলতে চাই যেটা সবচেয়ে বড় দুঃখ লাগে মনের মধ্যে আজকে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যে সম্মাননা দিয়েছেন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন আজ থেকে দশ বছর আগে মুক্তিযোদ্ধারা এইভাবে পরিচিতিও ছিল না মুক্তিযোদ্ধারকে নিয়ে এই সমস্ত আলোচনাও কেউ করত না কিন্তু বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক যে পোলারাইজেশন আছে বাংলাদেশে তা নিয়ে আমরা কথা বলতে আগ্রহী না Thank you so much. Thank you so much. But uh, nevertheless, Amra, we are very proud of you. 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 I am sure that everyone, irrespective of political ideology, they will cherish that memory. Definitely. Thank you so much. We are very proud of you. 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 দাদা তো গল্প শুনে বড় হয়েছে তো এখনকার যে প্রজন্ম মানে আমরা তো আমাদের বাবাদের কাছ থেকে দাদার কাছ থেকে গল্পে শোনার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম তো সেই সুযোগগুলো পাবে না কেন আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল তো লন্ডনে আসার পর আমি টু থাউজেন্ড টেনে বিজয় ফুল কর্মসূচির একটা প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করি ওইখানে ওদের উদ্যোগ দেখে আমি সত্যি মানে অবাক হয়ে যায় যে আমরা যে গল্পগুলো দাদাদের কাছ থেকে শুনেছি ওই গল্পগুলাই সুন্দর করে এখানকার জেনারেশন যারা এখানে জন্ম এখানে যাদের বেড়ে ওঠা স্বাধীন হয়েছে একটা গল্পের মধ্যে মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে একটা মেসেজ দিচ্ছে যে এখানে আমাদের পাঁচটা পাপড়ি হচ্ছে পাঁচটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস আপনার যেমন মানে মানুষের মৌলিক চাহিদা যেটা যে কেন মানুষ যুদ্ধ করেছিল প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স কনটেক্সটা দেখি তখন কিন্তু আমরা ভৌগোলিক কারণে কিন্তু বাংলাদেশ ওয়াজ ভেরি এনরিচড ইন টার্মস অফ আপনার যে আমাদের ওই সময়ের বিভিন্ন কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু সবসময় ডেফ্রাইভ হইতাম হ্যাঁ কারণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল অনেক দূরে অথচ টাকা পয়সা কিন্তু ছিল আরেক জায়গায় তো আমরা কিন্তু ডেপ্রাইভ ছিলাম সেই জন্যই ওদিকে আদায়ের জন্যই কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে আমরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম তো ন্যায্য অধিকার মানুষের যে মৌলিক চাহিদা গুলা এগুলা কিন্তু আমরা পাচ্ছিলাম না তো সেই জন্য তো এখন আমি এখানে আসার পর যে বিজয় ফুলের মাধ্যমে দেখলাম যে আপনার কেন দেশটা স্বাধীন হইল মুক্তিযুদ্ধের গল্প এবং এখানে এসে অনেক মুক্তিযুদ্ধের কাছ থেকে তাদের গল্প শুনেছি তো আমি অনেক অনুপ্রাণিত এবং আপনি দেখেছেন যে ওই আপনি যেটা বলছিলেন আপনার যে সুযোগটা হয়েছিল আপনার ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে এখনকার যে প্রজন্ম যারা এখানে হচ্ছে বিজয় ফুল সেই বিজয় ফুলের মাধ্যমে কিন্তু এখানকার জেনারেশন খুব ভালোভাবে সহজে মানে একটা খেলাধুলার মধ্যেই এটা কিন্তু কাউকে চাপিয়ে দেয় না একটা জিনিস যখন কাউকে চাপিয়ে দেওয়া হয় শেখার জন্য সে কিন্তু এটা নেয় না এটা যখন গল্পের মাধ্যমে দেওয়া হয় ইজিলি সে জানতে পারে তো এই ফুলটা কাটার মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু দেশের গল্প বলি মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলি সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা গল্প বলে এবং কেন জীবনকে চ্যালেঞ্জ করা উনি যেরকম গেরিলা কমান্ড উনি বলেছে যে আমি যদি যুদ্ধ করি তাহলে আমি হাইস যে রিস সেটাই আমি নিব আমার দেশের দেশের জন্য আমার কমিউনিটির জন্য সেটা এর মধ্যে কিন্তু যে এখানকার জেনারেশন যারা এখানে বর্ণ হয়েছে ওরা কিন্তু তাদের রুট সম্পর্কে তাদের শিক্ষক সম্পর্কে ওরা জানতে পারে তখনই ওরা কিন্তু আগে জানত না যে ওরা কোথেকে আসছে ওদের ফ্যামিলি কোথেকে আসছে মা বাবা কোথেকে যখন জানে যে এমন একটা দেশ থেকে আসছে যে দেশটা তিরিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে স্বাধীন স্বাধীন করার জন্য ভালোবাসা কাজ করে ইনফ্যাক্ট আমরা তো আমাদের ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি যেটা কিনা 
মানে কোয়াইট ইউনিক অন্য কোন দেশ থেকে দেয় না সো देयर আর সো মেনি রিজন যে আমাদের হিস্ট্রি থেকে কিন্তু আমাদের ফিউচার জেনারেশন দে শুড ফিল প্রাউড অফ ইট এবং এই যে আপনি যেটা বলছিলেন যে গ্র্যান্টেড দে শুড নট টেক ইট ফর গ্র্যান্টেড কারণ ওনারা যখন মুক্তি যুদ্ধ করেছিল ওনারা যখন ইয়াং ছিল ওনারা কিন্তু ওনাদের লাইফ রিস্ক নিয়েছে তাই না তো আমাদের আমাদের এই গৌরবের গল্প গিয়ে কিন্তু আমরা বিজে ফুলের মাধ্যমে দেই তো ওইখান থেকে ইনস্পায়ার হয়ে তারপর থেকে এভরি ইয়ার আমি বিজে ফুলের সঙ্গে থ্যাঙ্ক ইউ অ্যাক্টিভলি কাজ করে যাচ্ছি থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ জনাব মইন কাদরি আপনি আপনি কি মনে করেন আপনি তো এখানে পলিটিক্স করেন আপনি আপনার পার্সোনাল লাইফ আপনার আপনার জব আপনার অফিস পলিটিক্স ইভেন দেন আপনি বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশের এই যে বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস সব কিছু কিন্তু আমরা সেলিব্রেট করার চেষ্টা করি আপনি কি মনে করেন আমাদের কমিউনিটি ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বাংলাদেশি কমিউনিটি কি আমরা আমাদের দেশকে যেভাবে সেলিব্রেট করা দরকার এইখানে বিলেতের মাটিতে আমরা কি সেভাবে করি বা প্রোগ্রামগুলো কীরকম হয় আপনি যদি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেন আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের দেশ আমাদের মার জন্য যারা যাদের জীবনকে বাজি রেখেছিল জীবনকে বাজি রেখে তারা আমাদেরকে একটি স্বাধীন সর্বহমত্ত দেশ দিয়েছিল হয়তোবা যদি তারা এই জীবনের বাজি না রাখত আমরা আজকে এখানে বসে কথা বলতে পারতাম না আমরা বলতে পারতাম না যে আমরা বাঙালি আমরা বাংলাদেশে আমি একটি কথা বলতে চাই ও আমার দেশের মাটি আমি তোমার পরে ঠেকাই মাথা আমি অবশ্যই ঠেকাই মাথা তাদের পরে যারা আমাদের জন্য এই জীবন বাজি রেখেছিল অবশ্যই আমাদের আমরা এখন যারা বিলেতে বসবাস করি তাদের লাইফ স্টাইলটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট আমাদের ডিফারেন্ট রেসপন্সিবিলিটি আছে এবং ডিফারেন্টভাবে আমাদের আমাদের কাজগুলো করি এর পরেও যে আমরা আমাদের লাল সবুজের যে দেশটাকে আমাদের ভিতরে লালন করছি আদনান ভাই আপনিও বলতে পারবেন দেখেন আপনি কিন্তু এখানে ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েট এখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্স করেছেন তারপরেও আপনার অনুষ্ঠানে দেখেন বাংলাদেশের একটা বিষয় নিয়ে আপনি খুবই আনন্দিত বোধ করেন খুবই গর্ব বোধ করেন আমি ঠিক সেই মূল্যবোধ থেকেই এই যে বিজয় ফুল যেটা এবং বিজয় ফুলের সাথে যারা কাজ করে এবং বাংলাদেশকে যারা রিপ্রেজেন্ট করে আমি সেটাকে রিয়েলি প্রাউড ফিল করি এবং বিজয় ফুলের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের নেক্সট জেনারেশনের কাছে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করছি এবং অ্যাজ বিপুল ভাই আমাদেরকে যেভাবে সুন্দর করে বললেন যে বিজয় ফুল বানানোর মাধ্যমে ছোটদেরকে ছোটদের ভাষায় গল্পটা বলা হয় কিভাবে যুদ্ধে যাওয়া হয়েছিল কেমন করে ত্যাগ করা হয়েছিল আমি একটা এক্সাম্পল দিই কেমন করে আমরা এটাকে সেলিব্রেট করছি এটা টু উইক্স বিফোর থ্রি উইক্স বিফোর সানডে শামিমা আজাদ আপা এবং আমরা সবাই একটা ব্রিকলেন অসম সামথিং লাইক দ্যাট শ্যাডুয়েলের সামার একটা কমিউনিটি হলের মধ্যে বসলাম ওখানে পঁচিশ বিশ জন বাচ্চারা ছিল এবং কয়সর ভাইও ছিলেন ওখানে এবং ওরা খুবই শিশু সুলভ কোয়েশ্চেন করছিল যে কেন তুমি গিয়েছিলে কেন হাঁটতে হাঁটতে গেলে হাঁটা তোমার পা ব্যথা হলো কি না এই যে এই যে পেইনগুলা বাচ্চারা যে তাদের ভিতরে নিচ্ছে এর থেকে বড় পাওয়া আর কিছু নাই এই যে একটা মানুষকে যদি বলা হয় যে তুমি এই কংক্রিটের রাস্তায় খালি পায়ে দশ মাইল হাঁটো এটা কিন্তু হাঁটা কিন্তু একটা অকল্পনীয় একটা ব্যাপার এই যে এই যে ছোট ছোট ব্যাপারে যে আপনার স্যাক্রিফাইস সেইটা এবং স্যাক্রিফাইসটা কী জন্য করেছিল একটু আগে আপনি যে সুন্দরভাবে বললেন যে আমাদের প্রচুর ত্যাগ করতে হয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক মূল চাকা শক্তি ছিল আমাদের এই পা ফাটা লুঙ্গি পরা বাঙালির হাতে আমাদের যখন একটা বিসিএস ক্যাডার হতো নব্বইটা ক্যাডার চলে যেত আমাদের পাকিস্তানে আমরা পেতাম মাত্র দশটা আর কতদিন সহ্য করব সেই যে ডাক আসলো ডাকের পরে যে বাংলাদেশের যে যুবকরা বাংলাদেশের বৃদ্ধরা বাংলাদেশের কৃষকরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সকল সেক্টরের মানুষ নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ এই যে তারা বর্ণ নির্বিশেষে নির্বিশেষে সবাই পার্টিসিপেট এটা পার্টিসিপেট করলো এবং এই যে নিউ জেনারেশন আমরা যুদ্ধ দেখিনি আমি যুদ্ধ প্রায় দশ বছর পরে আমার জন্ম ঠিক আছে আমার আমাদের আমি গল্প শুনেছি বিপুল ভাইয়ের মতোই আমাদের বাসাটা ছিল হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের একটা টেম্পোরারি ক্যাম্প এবং আমাদের বাসাটা দুবার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে এই যে এইগুলো শুনেছি এবং আমি দেখে আমার চাচা মানে আমাদের দেশের বাসা পাবনাতে ওনার নাম ছিল গোলাম আলী কাদরি উনি ওয়ান অফ দ্য প্রিমিয়াম সরি ফাইনিয়ার ফ্রিডম ফাইটার ফর দ্যাট ল্যান্ড ভেরি ওয়েল কানেক্টেড অ্যান্ড সো 
এবং তারা তাদের উপরে যেরকম টর্চার হয়েছিল এবং এইগুলো শোনার পরে আমরাও কিন্তু এইগুলো ভিতরে ধারণ করেছি যে আমাদের বাবা আমাদের চাচারা যেরকম ত্যাগ করেছে এবং আমাদের পাড়া প্রতিবেশীরা যারা এরকম ত্যাগ করেছে এই একটা দেশের জন্য এই যে আজকে দেখেন আমরা কিন্তু যেখানেই যাই যেভাবেই যাই দেখেন আমরা কিন্তু আজকে রূপাহককে পেয়েছি আমরা টিউলিপকে পেয়েছি আমরা রোশনার আলীকে পেয়েছি যেভাবেই যান তাদের কিন্তু বলা হয় ব্রিটিশ বাংলাদেশি তারা কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিয়াল উইথ রেসপেক্ট এবং সবাই কিন্তু এটা সারা পৃথিবী কিন্তু এটাকে নিয়ে প্রাউড করে এটাই হচ্ছে বাংলাদেশ এটাই হচ্ছে আমাদের বাংলা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো সুপ্রিয় দর্শক আজকে কমিউনিটি ম্যাটার্স আমরা কথা বলছি ভিক্টোরি ডে অফ বাংলাদেশ আমরা যাব একটা বিরতিতে আমাদের সাথেই থাকবেন